家好，我是秋皮，我现在在湖南湘西。我们都说世外桃源，在网上看到，在书上也写到。今天就来看一个真正的世外桃源，就在我身后这个一个小岛上面，刚刚空中看到，非常漂亮啊，三面环水。所以说世外桃源可能说的就是这个地方。那这里进出的话，基本是靠坐船的。现在我们就去对面这个村落看一下。这个属于一个土家族啊，不是苗族。下面这条河流是叫油水，我们现在准备过去看看。这个湖面非常安静啊。到那个村落呢，那个世外桃源是要坐船过去的。当然，你如果从那边绕过去也可以，但是要多一个小时。我从花园县开车过来，只花了一个半小时。但是导航我看了一下，如果直接开到那边，那要两个半小时，等于是比较远的。所以进出这个村落的话。百分之八九十的人可能都是坐船，除非是有车或者运送一些东西。那对面呢，有几十户人家，也是在一个山脚下面，这里也全是大山，这个感觉跟重庆很相像啊。旁边那条公路跟我在重庆彭水五龙那一条沿着乌江走的道路很相像。那这条道路是沿着什么呢？沿着油水。也是一条比较重要的河流，感觉跟乌江很相像啊，都是在那个大山中一直流淌着。那么在这种河流两边呢，就有很多村落。这个地方感觉过河有两种方式，一种是相当于那种轮渡的大船，还有一种是小船。我已经很久没坐这种小船了。我家呢就是在水库旁边，所以小时候呢，我也是经常划船。来了，他来了。这个水好清啊，就证明这个水很干净。还过去吗？嗯。啊，铁船。那我坐一下，五块是。好久没坐个船了。我们现在坐船过去。这个专门是搞渡工的。啊，你专门搞渡工是吧？那一天也很忙了，一百多人。都是过来旅游的，那可以啊，那这样到那边起放的还有二十里路。好，机器启动了，准备快了。它这种用机器带动的话就快了。搞这个轮渡有几年了？二十多年了。二十多年，厉害！大家看看这风景非常不错吧？大家做过这种轮渡没有？江面上很平静啊，这里有点像长江一样的那个山头。那基本上每天都很忙哦，周末是不是人更多一点？国庆，国庆假期。这样两边要多久啊？要十来分钟来回。我们快到对岸了，它整体来讲的话，单程是六分钟，那这个就相当于是讲业一样的。我们家里的那个小的船啊。还是属于木头的。我们家里，我爸是木工嘛，所以那种船，以前是我爸自己加工出来的，但是现在基本用不着。那这里现在等于也是一个旅游区，有人来吃饭，有人来住宿，真的是一个世外桃源，空气又好。没想到这位大爷在这里二十年了，搞这个轮渡。我过几天去。湖北恩施那边也有一个轮渡，也是搞了几十年，好像还是父子相承，所以说到时候也可以看得到。快到岸边了，很有意思啊！你看我还敢玩水，很多人可能不不敢，因为我在河边长大嘛，所以对水呢其实还好，非常有意思啊！现在看看他划过去的，这很多人可能不会划，经常看电视也知道，很多人坐了船在湖中打转，到了那个船也是他的。这个水非常清澈，有意思。大家不要小看呢、哦，这个江面上还是挺宽敞的，大概有两三百米左右。看到没有，在河边有一只犀牛。那么这个犀牛在哪里还有呢？在黄河那边有好几只犀牛，相当于是镇压一样的。黄河那里属于山西运城吧？那里有很多，而且那个是国宝啊！现在去里面转一转，它这里有望风桥，有民宿，可以绕着这个小岛转一圈，绕着这个世外桃源走一走
，在这里有很多这种小船，还有那大的游艇。大家看到那个船没有？上面有一个棚一样的，就相当于是下雨啊，可以在里面躲着。那这个呢，就经常在影视剧中那些渔民打鱼的。那这里呢，基本都是当地的村民自己的船，我就不上去了，因为刚才也体验过了。对面那里有个网红桥，但是不知道完工了没有，因为我也看到好像没人过去，弄不好可能也是坐船过去吧。这些很多人没见过，很多人可能去景区才能见到。那么这些现在是建起来干嘛呢？搞成民宿。刚才问了一下工人，就是说他自己到时候搞成个很多房间或者两层，相当于宾馆一样的，来这里游玩的话，这里是属于房间。然后那个是大门，旁边就是河流，是不是非常有意境？这里好多船，那对面还有人居住的。给大家看看与众不同的东西。我们说菜园子，它这个菜园子是个怎么回事呢？被这些石头包围着。那么这里呢，由于现在准备开发成景区，所以说它全部在装修、改造。今天刚刚听那位轮渡的大爷说，今天来了差不多一百个人，其实他今天比较繁忙。那么你前面这些房屋新建的，有可能就是民宿了。这里是一户人家，这个人家旁边就是菜园子，相当于菜园子就在这些家里，在这些院子里面。这个是不是很好玩？我看到有好多菜，有那种大白菜，好像还有萝卜。说真的，在农村像这样的地方。如果有水有电有网，我可能能三个月到半年不出去，因为我算是一个比较宅的人。这个村现在搞得挺好的，挺漂亮的，确实有点不一样啊。到处都在搞开发、搞建设，那估计后面搞完成了，那来旅游的人应该是非常多。大家会不会觉得住在这样的地方非常舒适啊？你看，小门、小院子。一出来的话，空间很大；农村的话，空间是非常大的。你在城市起床，卧室、客厅就是这样的。但是在这些地方呢，你起床的话，一出来能看到河流，看到大片的空地，然后看到自己家种的东西，还有看到自己家养的东西，是不是一种很完美的体现？这个就是农村生活，这个就是世外桃源的生活。另外，吃完饭散步一下，左邻右舍都可以聊聊天。这基本上每家每户都有一个独立的小院子，那这些房子啊，其实住着是很凉快的，全是属于木头的。大家发现没有？它这些房子的那个木头啊，柱子啊，都是在石头之上。为什么？防潮嘛。因为你如果放在泥土里面的话，很容易烂。这里还有个广场，我们刚才村里面简单走了一下，人口不是太多，可能就五十户左右。这里也是属于土家族，整个这个镇百分之九十以上都是土家族。说到土家族，就不得不说恩施。我们过几天就去恩施转一转，确实让人赏心悦目。都是这种小道、阶梯形式的。其实大家都有空的话，应该多来这些地方走一走。我感觉这些地方空气好，比城市还是舒服多了。关键这个地方相当于是一个石头寨一样的，到处看得到的石头，石头堆砌而成的。其实，在湘西有些地方。还有完整的都是石头，房子都是石头建造的。你想想这样的地方，自己种菜，自己做饭，全部是自己来，是不是一种养老的生活、休闲式的生活？反正在这边到处都能看到这种小船。那这些通道可能就是现在开发的时候重新建设起来的，以前可能没有这种。这个村其实不大，可能你要逛的话，半个小时就能逛完了。但是，有一点呢，在这样的村落就是非常舒适，看到的人不多，年轻人很少，可能年轻人都出去打工了，所以说可能要到过节或者国庆这里人会多一点，但是游客会更多。我挺喜欢的，安静，适合生活。我们说成都的悠闲生活很吸引人，其实你来到这些地方的生活也很吸引人。现在我们准备回去了。我说我在水库旁边长大，所以我也来来体验一下这个怎么滑，因为跟我们家里有点不一样。一上手才感觉得到，跟我平时在家里划船是不一样的。又歪了。不要挖，挖
这样是吧？哦，对。这样倒退。然后要要要这样啊。那位大爷教了一下，还是不太会，还是不太会玩。啊，这个还是有点技术含量的。我们是以前坐在这里这样滑，简简单一点。那个就是用木，纯粹就是个一个一块木板。啊，对，一块木板。啊，确实有，还是有点技术含量的。我一开始以为我会，结果,结果好久没用，不会了。所以各行各业啊，都有它的技术在里面的。看起来是比较简单，啊、就是水里面滑一下，滑一下就可以了。但是没想到呢、啊，这个不简单，而且实操还不一定马上就学得会。啊、看了，现在开始加速了。这个，这个你你用很大的力，它这个更快一点。它更快一点。大家见过这种没有？很奇特吧？我一开始以为很简单，但是没想到呢，还是有技术性的。因为我小时候划的船呢，跟这种船不一样。我刚才试了一下，不会还，在这里打转，所以说还是要实际体验的才知道。刚刚这大爷说他其实轻轻一弄就开始了，如果要加速才用力。一开始我还用的力气比较大，结果呢，船都不会走。看看这水里面的动静就是这样的，有漩涡出来。所以我一说，我以前划的小的，大爷马上就知道是哪一种。那船比较小，然后是单独的一块木板一样的。现在这边如果开发起来，你这个生意也还好。啊、嗯，也算可以的。比以前好一点点。嗯。马上就快到了。刚刚我们坐这个船过来了，往返十块钱，还是还好。现在他们准备回去了，大家看到没有？很有意思吧？现在开始转弯。叫我自己滑，现在已经不会滑了，真的是一幅美好的画卷呢。行，那这个世外桃源的村落我们就看到这里了，感谢大家。